venerdì 17 settembre corsa del Doge 3 a volo spettacolo Marco Grillini per lui un'altra edizione di questa causa dopo l'anno scorso dunque l'anno scorso Marco si è arrivato secondo subito dietro a un Davis da, da record quest'anno lui non c'è cosa ci puoi dire? Ma quest'anno proviamo di dare il massimo come, come gli altri anni, siamo in due che ne andiamo bene, abbiamo avuto una carriera la settimana scorsa che, che ci ha portato a arrivare in forma, quindi tiriamo alto nome di Castello come sempre e diamo il massimo, cercando di raggiungere il mio risultato possibile. Quindi l'appuntamento per l'arrivo, eh, con te c'è un nuovo compagno di squadra, come, come avete vissuto queste settimane di preparazione assieme, soprattutto con una guida tecnica come Davis? No. No, adesso abbiamo avuto occasione di fare qualche allenamento insieme questa settimana, prima chiaramente essendoci la carriera non ci siamo visti nelle prove, però non mai chiacchierato più di tanto, siamo amici, questo ok, però non abbiamo mai avuto occasione di, di parlare più tanto soprattutto di questa gara. Vi ho dato molti consigli con il fatto che io ho già due anni che la faccio, quindi anche Davis comunque che è tanti anni che l'ha fatta, più decorato, quindi insomma eh, tutti i consigli diciamo collaudati. Ecco. A livello di tattiche, essendo comunque una gara che si corre ognuno per conto suo, però c'è una squadra, c'è una tattica che si potrebbe mettere in atto? Ma diciamo che più che tattica è il modo tecnico di Corri 200 che preclude determinate, determinate diciamo ehm, sì, ritmi in determinati punti, quindi più che magari imparare quei ritmi, dopo ognuno si lascia asciugare chiaramente. Con Matteo Canè, per lui prima esperienza qui alla Causa, come vi siete preparati? Per, per questa edizione ma è veramente quello della carriera alla fine infatti e... noi siamo tornati per quello infatti correre sull'asfalto potrebbe aiutare noi di Castello Sì, è un po' bagnato per oggi almeno qua la preparazione con Davis che qui insomma ha trionfato per 4 anni com'è stata? Eh, ti dà una bella mano ti dà quei piccoli consigli che servono Beatrice Tabellini per te prima esperienza a che punto è l'emozione a che punto sei a livello atletico? l'emozione tanto perché come hai detto tu è un'esperienza nuova sono una novizia e no la preparazione ma non, non ti so dire mi sono allenata un po' da sola ho fatto un po' di fondo qualche scatto verso, verso la fine ma adesso vediamo adesso a livello atletico niente da dire comunque il tuo sport è, è il nuoto quindi non ha molto a che fare con la corsa è stato difficile allenarsi con gli altri e diciamo che chi viene dal nuoto è abituato a muoversi in un altro elemento e qualsiasi nuotatore fuori dall'acqua diciamo che non si muove bene però boh, io ci ho provato adesso vediamo la gara comunque in campo femminile due anni che vince la ragazza di medicina insomma loro giocano in casa e sfrutteranno anche questa cosa sì eh, io non la conosco neanche mai vista però cioè, diciamo che essendo la mia prima esperienza non, non pretendo troppo
Massimo Grillo ha portato a casa il palio anche quest'anno, grande corsa anche di Crouciano Grillo, com'è stata questa quest'altra vittoria? Ma è stata bella più che altro perché io e Crouciano abbiamo fatto secondo me una gara bellissima, siamo chiusi ai 100, siamo ben continuati insieme, poi abbiamo riuscito a fare un passo, un passo alla fine che lo ho fatto davanti, ma è bellissimo veramente, gran gara. Sì. Comunque il dominio Castellano, gran gioco di squadra, vi siete chiusi perfettamente al centro, per gli altri non c'è stato più scampo. Sì, abbiamo fatto lo... lo so, però ovviamente basta. Quindi adesso sentiremo anche dal vostro commissario tecnico, il prossimo anno vi rivedremo qua a difendere il titolo. Speriamo. Direi proprio di sì. Il te Grillo quest'anno record, doppietta e causa un 2010 fenomenale. Io quello solo con Crouch il prossimo anno. C'è anche un po' di disturbo qui dei locali, forse un po' di invidia secondo me. Complimenti anche a Beatrice all'esordio, ha una grande gara anche per te. Grazie, sono felice, comunque non sono arrivata ultima che se va bene. Siamo con il nostro fantastico sindaco che ha ricevuto anche un omaggio floreale, Do, due anni, due vittorie per lei e noi siamo già a quota sei vittorie, stiamo dominando anche in questa corsa. Questa è una manifestazione che porta benissimo per Castel San Pietro, però è anche vero che scendiamo in campo con i migliori atleti della città, sono preparatissimo, quest'anno c'era anche un CT di eccezione, Davis Lelli, per cui non c'era concorrenza. Bello, è bello, eh? Bello, eh? Sì, eh? Anche quest'anno il palio viene in riva Sillaro, Assessore. Sì, Luca, avevi dei dubbi? Eh, abbiamo dato lo scettro di CT a, a, a Lelli, non poteva sbagliare perché altrimenti rischiava il linciaso, no? Credo che i ragazzi di Castello, qui abbiamo Grillini, che già aveva eh, visto come si faceva l'altro anno dietro a Lelli, visto da vicino come si faceva, ha messo in pratica subito, eh, bravissimo davvero per la, la tua corsa, ma anche bravo anche a Canè perché sono arrivati davvero in un soffio e quindi siamo ancora una volta dominatori della San Carlo per altri 12 mesi. Aggiungerei nonostante le regole? Nonostante le regole che hanno cambiato e che comunque sono più sportivi, in questo modo tutti possono partecipare, anche Davis il prossimo anno vuole lasciare la carica di CT, può tornare a correre eccetera eccetera, ma per noi di Castello l'importante è partecipare, però se si vince è meglio. Se si diverte anche.